El problema de la sensación de presión o de pesadez en el pecho es que muchas veces no le damos importancia porque puede ser que no tenga mucha intensidad y no llegue a ser una sensación exagerada o una sensación de dolor que nos llamaría más la atención. Y es posible que la causa sea leve, que no sea algo importante, pero en otras ocasiones sí que puede ser una causa grave y puede ser que haya un riesgo para la vida de la persona. Por eso hay que tenerlo en cuenta y tener algunas ideas acerca de las posibles causas. Lo primero que hay que tener en cuenta es la edad de la persona. Conforme avanza la edad, más riesgo hay de que pueda ser algo importante. También los factores de riesgo que tenga, por ejemplo, la hipertensión, el colesterol elevado, que la persona sea fumadora, que tenga obesidad, que tenga diabetes. Es decir, todos estos factores de riesgo, si los vas sumando, hace que haya más posibilidad de que pueda ser una causa potencialmente grave. El tabaquismo, como hemos dicho, si además de tabaquismo esto se asocia a consumo de otros tóxicos, como por ejemplo estimulantes, puede ser que en una edad más precoz, una persona más joven pueda tener alguna causa que sea potencialmente grave. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, las enfermedades que tiene la persona. Si ya has tenido una angina de pecho previa, un infarto previo o u otro problema de obstrucción vascular, podría ser un problema cardíaco grave. O si tienes un problema respiratorio previo, tienes asma, una bronquitis crónica, pues puede ser que sea un síntoma inicial o tengas un problema de insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón no late con la suficiente intensidad como para bombear bien la sangre y este dolor o esta opresión, mejor dicho, que está empezando, tenga relación con esto o cualquier otra enfermedad que esté relacionada. Por eso hay que hacer una valoración y en el caso de duda, pues siempre lo prudente y lo sensato es consultar al médico. ¿Y cuáles son las posibles causas de presión en el pecho? El primer grupo de causas no está en el pecho, sino que está aquí. Es de tipo psicológico. Me refiero a situaciones de ansiedad, que puede ser más o menos enfermiza o patológica. Puede ser una situación de estrés crónico por problemas laborales, familiares, sociales o puede ser combinación de todo esto, que a la persona se le van sumando cosas y acaba con una sensación de opresión o depresión en el pecho. A veces puede ser un trastorno de ansiedad generalizado, puede ser un trastorno de ansiedad que vaya con ataques de pánico en el que la persona empieza a sudar, a marearse, a tener una sensación de presión en el pecho, sensación de que se ahoga, una sensación de que tiene un ataque cardíaco o de que se va a morir, va a urgencias, le valoran una vez, le valoran otra vez y nunca encuentran nada concreto que sea orgánico, es decir, que tenga un problema cardíaco o de pulmón o de lo que sea. Y son crisis de ansiedad con ataques de pánico y esto hay que valorarlo psicológicamente o psiquiátricamente, dependerá de la situación. También puede ser una situación de depresión. Depresión no me refiero a estar triste, que también puede influir, pero me refiero más a una situación de estado de ánimo extremadamente bajo. La persona te dice que nunca se ha sentido así, casi no puede hablar incluso, no tiene ganas de hacer absolutamente nada, se siente culpable, se siente fatal, está hundida completamente y esto muchas veces va con síntomas y entre ellos la sensación de opresión en el pecho, que muchas veces es una sensación de opresión o depresión constante. Normalmente suele ir así, excepto los ataques de pánico, que a lo mejor puede ser más brusco, a veces puede llegar incluso a ser dolor, pero muchas veces son situaciones de presión o de opresión o de pesadez en el pecho que se prolongan en el tiempo y normalmente van asociados a más síntomas. A veces la persona está cansada, nota como mareos, a veces incluso va con sensación de temblor, de sudoración, son a veces incluso con molestias o hinchazón abdominal. Se pueden mezclar diferente tipo de síntomas según la persona, a veces incluso con molestias o dolores musculares. Aquí el tratamiento será individualizado según la persona. Por supuesto, hay que descartar que tenga alguna otra enfermedad y factores de riesgo que hemos comentado, porque el que tengas una situación de ansiedad o depresión o de crisis de ansiedad o ataques de pánico no descarta que en algún momento puedas te tener un ataque cardíaco propiamente dicho. Todo dependerá de los factores de riesgo que tengas, pero todo esto hay que valorarlo y después poner tratamiento, aunque en este caso el tratamiento principal será un tratamiento psicológico, psiquiátrico y ya dependerá de las circunstancias o de los recursos que tengamos 
en el lugar en el que te pase o la zona geográfica en la que vivas. Otro grupo de causas pueden ser lesiones en la piel, es decir, en la piel que está en la zona del pecho. Si es una cuestión evidente, que se ve que hay un enrojecimiento o que hay vesículas o que hay algún tipo de lesión en la piel, la persona ya se da cuenta y consulta para que se valore. Ahora bien, hay una situación que es el herpes zoster, lo que llaman culebrilla, que a veces puede empezar inicialmente con un dolor en el pecho y a lo mejor empieza con la lesión en la piel al día siguiente con el enrojecimiento y las vesículas. En este caso podemos tener dudas inicialmente, pero al día siguiente o al poco tiempo nos damos cuenta de que ha aparecido la lesión y que esta es la causa. Por supuesto, habrá que ir al tanto que no haya otro tipo de problema y que haya sido una casualidad, pero normalmente esto nos dará el diagnóstico. Otro grupo de causas son las osteomusculares, es decir, problemas en la musculatura que hay en la zona del pecho o puede ser un problema de los huesos o de las articulaciones o puede ser un problema de los tendones o de los ligamentos. Musculatura del pecho pues son los pectorales, pero a nivel de las costillas tenemos la musculatura intercostal. También tenemos ahí cartílago, que es el cartílago y hueso, el hueso de las costillas, pero luego es cartílago que se une al esternón, que también es hueso, que esto se puede inflamar, puede tener lesiones. Todo esto puede ser causado por una sobrecarga por mover pesos, por motivos laborales o en el gimnasio o por el motivo que sea. Puede ser por traumatismos directos, que puede ser también por un problema laboral, un accidente de tráfico. Muchas veces la causa será evidente y no hay que valorar más posibles causas y lo que hay que hacer es poner un tratamiento, pero en otras ocasiones es más complicado porque puede haber alguna inflamación en la zona del cartílago que une las costillas con el esternón, que es el hueso del medio, y esto tenga un origen vírico de algún tipo de infección y a veces puede engañar y ser más difícil. A veces la persona dice que es un dolor puntual, señala con el dedo el sitio exacto que le duele. Como digo, si es por un traumatismo, por un golpe, pues la causa es evidente. Después puede haber también problemas de inflamación o problemas en las mismas articulaciones, como digo, o en los ligamentos que están por la zona, también en los pectorales que hemos comentado, en la zona de inserción de los tendones por las partes laterales hacia los brazos, pues puede haber también algún tipo de lesión y eso duele y va el dolor o la opresión que estamos comentando hacia el pecho. Todo esto habría que valorarlo, pero cuidado porque a veces también puede ser por la parte posterior de la caja torácica, es decir, que tengas algún problema en la zona dorsal de la columna, una hernia discal o en la zona en la que se unen las costillas por detrás con la columna vertebral y esto de un dolor hacia adelante que, o una sensación de opresión que pueda ser engañosa y a veces esto tiene un origen en la parte de, de la espalda, aunque el dolor o la opresión, que es lo que estamos comentando aquí, se manifieste por la parte de delante. Es decir, que todo esto habría que valorarlo también. Otro grupo de causas que den pesadez o sensación de opresión en el pecho son las causas pulmonares, como es lógico. Puede ser con una neumonía, una bronquitis, un asma, una tuberculosis. Inicialmente den una sensación de opresión en el pecho pero muchas veces empezarán también con una sensación de dificultad para respirar. Según la causa puede ser que sea una fiebre, si es una neumonía por una infección bacteriana, vírica, pues la fiebre es un síntoma, puede haber mareos, sensación de sudoración, cansancio. Puede, en el caso de la tuberculosis puedes tener una expectoración con sangre. Es decir, muchos de estos síntomas se asociarán a la sensación de opresión o pesadez en el pecho, pero es posible que ésta empiece inicialmente y luego aparezcan otros síntomas. Esto habrá que valorarlo. Después, aparte del pulmón en sí mismo, puede afectarse la pleura, que es una membrana que envuelve el pulmón, que a veces se puede inflamar por el motivo que sea, puede ser por una infección o puede ser por alguna otra enfermedad, y esto se llama pleuritis. A veces incluso se puede acumular líquido, se llama derrame pleural. Esto puede empezar con una sensación de opresión o de pesadez por la zona del pecho. A veces puede evolucionar a dolor e incluso a dificultad para respirar. Una situación concreta sería el neumotórax, que es como si se pinchara la membrana de la pleura, esta que rodea el pulmón, y en realidad son dos membranas y entre medio de estas dos membranas se acumula aire o colapsa 
y esta zona del pulmón colapsa. Esto dará de un lugar a una sensación de presión en el pecho, pero también de ahogo, sensación de dificultad respiratoria. Es decir, que no solo irá con una sensación de, de opresión, aunque inicialmente puede empezar así. También puede ser un problema circulatorio del pulmón, un embolismo pulmonar. Es decir, que la sangre no llegue bien al pulmón porque, por el motivo que sea, haya llegado ahí un coágulo y obstruya la circulación y si no llega circulación sanguínea al pulmón o se obstruye en alguna de sus partes, esto puede dar una sensación de opresión en el pecho. Normalmente puede empezar también con dificultad respiratoria a continuación al cabo de un tiempo, con taquicardia y con algún otro síntoma, pero a veces puede ser engañoso y ser simplemente una sensación de opresión. Aquí muchas veces tenemos una situación de trombofelevitis profunda en la zona de las piernas, que es una posible causa, y que haya un coágulo que se haya desprendido y haya llegado a la zona del pulmón. Esto habrá que valorarlo, lo tendrá que hacer el médico. También puede ser que haya una situación de inflamación o algún tipo de problema en alguna de las estructuras que hay entre los pulmones. Esto también podría acompañarse de una sensación de presión en el pecho. Una pregunta que se hace es si los tumores o algún tipo de cáncer podría dar esta sensación de opresión. Sí que podría ser, pero normalmente irá asociado también a otros tipos de síntomas, tanto si es un cáncer en el pulmón propiamente dicho o en la pleura o es un cáncer que afecte a la zona que está en el mediastino, es decir, a la zona de los pulmones, que sea algún tipo de linfoma porque se hace un cáncer de ganglios linfáticos, pero normalmente irá con algún otro síntoma, pero podría ser. Después tenemos otro grupo de causas que son cardíacas, es decir, porque se afecta el corazón. Lo que pasa es que el corazón tiene diferentes capas que pueden afectarse. Por ejemplo, el pericardio, que es la parte que está por fuera, el miocardio, que es el músculo cardíaco, y el endocardio, que sería la parte interna, la membrana interna del corazón. El pericardio, cuando se afecta, puede ser por una pericarditis, que puede ser por una causa infecciosa, entre otras, o a veces puede ir no solo con una inflamación, sino con un acúmulo de líquido en la zona de la, entre las membranas y esto se llama un derrame pericárdico. Un síntoma típico puede ser la sensación de opresión o de pesadez en el pecho. Y a veces en el caso de la pericarditis se ve en personas jóvenes. Después tenemos el miocardio, el músculo cardíaco. Esto se puede afectar por lo que llaman miocarditis, es decir, una inflamación del músculo cardíaco y puede ir con sensación de presión, pero también las miocardiopatías, que hay de diferentes tipos, que son afectaciones del músculo cardíaco y pueden ir, entre otros síntomas, con sensación de presión o de pesadez en el pecho, al menos inicialmente. Después, el músculo cardíaco se puede afectar porque no llegue sangre, el angina de pecho o el infarto agudo de miocardio. Las coronarias son las arterias que llevan la sangre con el oxígeno y los nutrientes al músculo cardíaco, son unas arterias, unos vasos sanguíneos que salen de la aorta, que es la, el primer vaso sanguíneo que sale de la, del ventrículo izquierdo para llegar la sangre al resto del cuerpo, y el, el primer músculo que alimenta es a sí mismo, al miocardio, a través de estas arterias coronarias que envuelven este músculo cardíaco y lo alimenta. Si en algún punto, porque hay arteriosclerosis o hay algún coágulo, y esto se obstruye, puede dar lugar a una isquemia, es decir, una falta de llegada de oxígeno, se puede morir esta parte del tejido muscular cardíaco y esto puede dar opresión en el pecho inicialmente y luego dolor. A veces pueden ser simplemente anginas de pecho en la que hay una situación de isquemia, es decir, de falta de llegada de sangre, y una, una situación de falta de llegada de oxígeno, pero no llega a haber una zona de muerte o de necrosis del músculo cardíaco. A veces puede ir con una parada cardíaca y una muerte súbita. Después tenemos el endocardio, que sería la membrana interna, que normalmente esto se afecta por infecciones bacterianas. También puede haber una, una afectación de las válvulas cardíacas, es decir, en las zonas de comunicación de las aurículas y los ventrículos, es decir, las diferentes cavidades del corazón, hay unas válvulas, la válvula tricúspide, válvula pulmonar, la válvula mitral, la válvula aórtica. Estas válvulas se pueden afectar porque estén estenosadas, es decir, estrechadas o porque sean insuficientes y esto puede dar lugar a síntomas, entre ellos la sensación de opresión o presión en el pecho. Después ya habrá que valorar en todas estas situaciones si hay que intervenir 
o no que hay que, que intervenir o que quirúrgicamente y las medicaciones que se tienen que hacer. Esto habrá que valorarse. Y después tenemos todas las situaciones de alteración del ritmo cardíaco, las arritmias cardíacas que pueden dar una sensación de pesadez o de opresión en el pecho, una sensación de que da un vuelco el corazón, como por ejemplo son frecuentes las extrasístoles, que a veces más bien es la sensación de vuelco en el corazón, pero por ejemplo la fibrilación auricular, que hay que personas que no nos dan absolutamente nada, pero otros notan como una sensación desagradable en el pecho. Y después todo el tipo de arritmias que puede a ver, y esto habrá que analizarlo con un electrocardiograma. También podríamos incluir dentro de estas causas la disección de la aorta, aunque esto no es propiamente un problema del corazón, sino de la aorta, que es el vaso sanguíneo más grande del cuerpo, que sale del corazón y lleva la sangre hacia el resto del cuerpo. Aquí lo que pasa es que en la parte interna de la aorta, en la pared, hay un pequeño desgarro que se va produciendo y a partir de ahí entra sangre y va separando, diseccionando las paredes de la aorta y esto es una situación muy grave. El tema es que esto normalmente, más que con opresión, aunque puede ir con opresión en el pecho y pesadez al principio, pero suele ir con un dolor intenso en el pecho que lo describen como si fuera una puñalada que les descarga. Es decir que no sería propiamente una opresión precordial, aunque al principio puede empezar así. Después tenemos todas las causas de origen digestivo, que pueden dar también una sensación de opresión o presión por la zona del pecho y que una de ellas es el espasmo esofágico. El esófago comunica la parte superior después de la boca y de la faringe con el estómago y pasa por el mediastino, la zona esta que hemos dicho que es intermedia entre los dos pulmones. Esto cuando sufre un espasmo, por el motivo que sea, pues puede dar sensación de presión o presión en el pecho o incluso de dolor en algunos casos. Después tenemos el reflujo gastroesofágico. Consiste en que parte del contenido del estómago, que es ácido, pasa hacia el esófago y esto puede dar también una sensación de opresión o de pesadez en la parte anterior del pecho. Esto puede ir con una hernia de hiato o sin hernia de hiato. La hernia de hiato consiste en que parte del estómago por el orificio que hay en el diafragma sube hacia arriba y esto puede acompañarse también de reflujo y dará esta sensación de opresión o presión en el pecho. Después tenemos también las úlceras pépticas que suelen dar problemas en el estómago, la zona está de aquí, pero a veces también en la zona del pecho puede dar una sensación de opresión. Úlceras pépticas, es decir, unas erosiones que se dan en la mucosa del estómago o incluso en la parte inicial del intestino delgado, que es lo que se llama el duodeno, es decir, las úlceras de estómago y úlceras duodenales. Después también las gastritis en general podrían dar una sensación de opresión en el pecho según las características que tengan. Y después también podría pasar con problemas en la vesícula o en el páncreas, es decir, con un cólico biliar, lo típico es que dé dolor en la parte superior del abdomen, pero hacia el lado derecho, a veces se va hacia atrás, pero podría dar dolor o simplemente una sensación de presión en la zona del pecho, al menos en estadios iniciales. Lo mismo pasa cuando hay una pancreatitis que suele dar dolor en la zona del estómago o hacia la parte superior izquierda del abdomen, como en cinturón, hacia atrás, pero a veces también puede dar una sensación de presión en el pecho. Por supuesto, hay que ir con cuidado porque a veces dolores que son en la zona del estómago pueden ser por infarto en la parte inferior del corazón. Es decir, que hay que valorar todas estas situaciones. ¿Qué hay que hacer si tienes una sensación de pesadez u opresión en el pecho? Es de sentido común que si tienes dudas lo que hay que hacer es consultar al médico. Si ya has consultado previamente varias veces, has ido de urgencias, te dicen que son crisis de ansiedad, ataques de pánico, pues habrá que seguir el tratamiento que te recomienden. Pero si es una situación inicial que no sabes exactamente qué es esto, lo que hay que hacer es consultar. Te preguntarán por los síntomas que pueda haber acompañantes, si tienes una situación de dificultad respiratoria, si tienes también taquicardia, si tienes sudoración, si tienes mareos... En fin, hacer una valoración general y después te explorarán la auscultación cardíaca, respiratoria. Es una exploración general y a partir de aquí, con mayor o menor rapidez, se pedirán pruebas complementarias. Si es una situación que se considera grave, pues habrá que hacer rápidamente un electrocardiograma, una analítica y una radiografía de tórax para valorar la situación. Posteriormente ya valoran si tienen que hacer una prueba de esfuerzo, si tienes que hacer una ecocardiograma o pruebas complementarias como los tags, las resonancias o similares. O sea que esto dependerá de la situación en particular y en función de la causa que se detecte se pondrá un tratamiento determinado 
u otro. Soy el doctor Alberto San Agustín. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda interesar y que les pueda ser útil por WhatsApp, Telegram o redes sociales. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas cardíacos o de problemas del corazón que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.